हेलो वीडियो मन सैकंड इंटरमीडिय प्रोज लैसन चुदन पेर द सीक्रेट आफ् वर्क अटे पनी रहस्य प्रोज मन की सैकंड लैसन का उठन बाय स्वामी विवेकानंद मुझे मन अब रेट चुद अंत विवेकानंद व्यक्ति ओके अना सर मैं इंकोसारी आये गुजरात स्मरीक आई अब दर् अटे अब दईटर अन्ट विवेकानंद वर्सटल जीनियस आफ् इंडिया भारत देश संबंधी अपर मेधावी अटे अत्यदुतम तेलते व्यक्ति स्वामी विवेकानंद हि वाज बोर्न इन कलकत्ता आज ट्वेल जनवरी एक्टी थ्री एन सिक्टी थ्री जनवरी पन्े तारीखन कलकत्ता पुटा हिज ओरजल नेम वाज नरेंद्रनाथ दत्त ईन ओरजल नेमेंटे नरेंद्रनाथ दत्त हिज फादर विश्वनाथ दत्त वाज एंड अटारनी आफ् कलकटा हईकर्ट वालगार कलकत्ता हईकर्ट पेवर आज पेर विश्वनाथ दत्त His mother was Bhuvaneshwari Devi. Her mother's name was Bhuvaneshwari Devi. Anta. His talent and personality were influenced by his parents. Ina than Kali than to nundi. Chala inspiration bondar. He studied his school education in Metropolitan Institution. At Calcutta and obtained B.A. degree from the Presidency College, Calcutta. In a Calcutta, alone, that school education, that degree, kora B.A. kora Calcutta, alone. Thank you, Tiveru. He was very eager to see God face to face. In ki puri o kori kundi di. In ante Devu ni face to face choda li ne nu. As Devu ne varu in ki al tils ko na rukhne kundi na. देवड़ मुझे निर्चोनी आई नी फेस टू फेस चूड़ी विग्रह रूप में बाबाजी रूप में इलाका देवड़े असल आईक्ट फेस टू फेस चूड़ी आनी इन एन एन हि बिकेम ए डिसेपल आफ रामकृष्ण परमहंस अं रिसीव एन लाइट आ तर आये पद्धति रामकृष्ण परमहंस अरुगार दाइन अ शिष्युड़ जॉन अ शिष्युड़ जॉन अ अखड़ी की ज्ञान ज्ञादय अटे ज्ञान संपाद देवड़े एस प्रपंचमेंटने अड़ना तेजकना हि वाज नेम ऐज स्वामी विवेकानंद वेन हि बिकेम ए मॉन् आ तर आय सन्यासी मारा सन्यासी मारी मार तर आई स्वामी विवेकानंद पीव मदलपे ऐक्चुअल पे नरेंद्रनाथ दत्त ओके He was India's representative at the Parliament of World Religion in Chicago in 1893. But just that time, we will wait in 1893. Lo, Chicago lo, Chicago, uh, America lo, the Chicago lo, what kind of mass culture is it? Are you going to propose to us that any matter of concern is it? What kind of culture is it? That India tarpu na Swami Vivekananda will do. को देश तरफ को मंदिर इंडिया तरफ स्वामी विवेकानंद वी अना स्पीच इवे जी हिस् द नेशन वाज अरइज अवे कैन स्टाप नाट कंट्री द गोल ईज रीजन ईन इच्छा कोटेशन अत्यदुत कोटेशन एंटे अरइज अवे कैंड स्टाप नाट टील द गोल ईज रीजन अटेशन एवं चपार 
స్వామి వివేకానంద అనమాట రైట్స్ లేవండి అవేక్ మేల్కొనండి అండ్ స్టాప్ నాట్ టిల్ ద గోల్ ఈజ్ రీచ్డ్ గమ్యాన్ని చేరే వరకు మీ గోల్ రీచ్ అయ్యే వరకు లక్ష్యాన్ని సాధించే వరకు ఆగకండి అని ఆయన పిలుపునిచ్చాడు హిజ్ వర్క్స్ వర్ కంప్లీటెడ్ కంపైల్డ్ టు ఫామ్ ఏ నైన్ వాల్యూమ్ సెట్ ద కంప్లీట్ వర్క్స్ ఆఫ్ స్వామి వివేకానంద ఈయన రాసిన కొన్ని పుస్తకాలు ఒక నైన్ తొమ్మిది భాగాలుగా పబ్లిష్ అయ్యాయి వాటి టైటిల్ ఏంటంటే ద కంప్లీట్ వర్క్స్ ఆఫ్ స్వామి వివేకానంద అని మనం చదువుతున్న ఈఎస్ఏ ఆయన రాసిన ఒక బుక్లో నుండి తీసుకున్నాం అనమాట ఇన్ ద ఎస్ఏ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ వర్క్ సీక్రెట్ ఆఫ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ వర్క్ అన్న అంటూ అని పేరున్న ఈఎస్ఏ అంటే మన లెసన్లో హీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఈయన ఏం చెప్తున్నాడు ద నేచర్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ పని లక్షణం ఏంటి అసలు పని అంటే ఏంటి పని యొక్క లక్షణం ఏంటి ద థింగ్స్ దట్ గైడ్ ద కాండ కాండక్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ ద డైరెక్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ క్యూరింగ్ ద మిజరీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అండ్ మనిషి యొక్క కాండక్ట్ని మనిషి యొక్క క్యారెక్టర్ని డిసైడ్ చేసేది ఏంటి అండ్ ప్రపంచంలో ఉన్న సమస్యల నుండి మనం ఎలా బయటపడాలి అనే విషయాలని ఈ లెసన్లో చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా ఈ లెసన్కి సంబంధించి సమరీ సమరీని మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం ఓకే లెసన్ మొత్తం చదవట్లేదు సమరీ చదువుతాం ఓకే అబౌట్ ద లెసన్ అనే ఉంది చూడండి టెక్స్ట్ బుక్లోనే ఇక్కడ ఏం చెప్పుకోవచ్చు ఇన్ ద లెసన్ ఈ లెసన్లో ఆ లెసన్ పేరు ఏంటి ద సీక్రెట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ద లెసన్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ వర్క్ వివేకానంద సేస్ దట్ ద మిజరీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కెనాట్ బి క్యూర్డ్ బై ఫిజికల్ హెల్ప్ ప్రపంచం మిజరీస్తో నిండిపోయింది మిజరీస్ అంటే దీన స్థితి నిస్సహాయ స్థితి ఆ ఇబ్బందులు కోరుకుపోయి ఉన్నారు మనుషులు ఎలా బయటపడాలో తెలియదు అన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఎవరిని నేను కలిగి చూడండి ఎలా ఉన్నారు అంటే ఏం బతుకుతారు వాళ్ళు ఎలా ఏదో ఉన్నాం ఎంత డబ్బు ఉన్నాడైనా కానివ్వండి ఇబ్బందులు అంటే డబ్బుల పరంగా ఉండే ఇబ్బందులు మాత్రమే కాదు ఆరోగ్యపరంగా ఉంటాయి మానసికంగా ఉంటాయి మెంటల్ పరంగా ఇబ్బందులు ఉంటాయి మనిషికి కోరికలు అపరిమితం అనమాట ఒకటి దొరికితే వాడికి ఇంకోటి కావాలనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనిషి కోరికలు అపరిమితంగా ఉన్నాయో వాడికి ఏది ఉన్న చాలదు మనసులో బాధపడతానే ఉంటాయి అనమాట సో ఇవన్నీ ప్రపంచం ఎప్పుడు కూడా సమస్యలతో సతమతమైపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో వివేకానంద చెప్తున్నారు ద మిజరీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కెనాట్ బి క్యూర్ బై ఫిజికల్ హెల్ప్ ఈ సమస్యల నుండి మనిషి ఎలా బయటపడతాడు అంటే కేవలం ఫిజికల్గా మనం ప్రయత్నిస్తే బయటపడం ఫిజికల్గా అంటే ఏంటి డబ్బు సంపాదించడం కష్టపడి పని చేయడం ఇల్లు కట్టుకోవడం ఇవి ఇవి కాదు సమస్యలకు పరిష్కారం అంటే సో అన్లెస్ ఎప్పుడు మరి సమస్య నుండి ఎప్పుడు బయటపడుతూ ఉంటాయి అన్లెస్ మ్యాన్స్ క్యారెక్టర్ ఇస్ చేంజ్డ్ హిస్ మిజరీస్ విల్ నాట్ బి సాల్వ్డ్ మనిషి యొక్క క్యారెక్టర్ని మార్చుకుంటే మనిషి క్యారెక్టర్ కనుక మారినట్లయితే ఈ సమస్యలన్నీ కూడా సమస్ సాల్వ్ అయిపోతాయి ప్రపంచంలో ఉన్న మిజరీస్ ఏమి ఉండవు ఇంకా సమస్యలు ఉన్నాయని ఇంక అనిపించదు మనకి మనిషి యొక్క క్యారెక్టర్ని ఆలోచన విధానాన్ని కూడా మార్చుకోవాలి ఓకే ద ఓన్లీ సొల్యూషన్ టు ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ టు మేక్ మ్యాన్ కైండ్ ప్రూవ్ ఎలా ఎలా మారాలి ఎలా చేస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది అంటే ఏ క్యారెక్టర్ మార్చుకోవడం ఏంటి అంటే మేక్ మ్యాన్ కైండ్ ప్యూర్ మనిషిని ప్యూర్గా చేసుకోవాలి అంటే మనుషులు స్వచ్ఛమైన వాళ్ళుగా మారాలి నిష్కల్మషంగా ఉండాలి నిస్వార్థంగా ఉండాలి అప్పుడు ప్రపంచంలో సమస్యలు ఎక్కువ అసలు ఏమి ఉండవు ప్రపంచంలో సమస్యలు రావడానికి కారణాలు ఏంటంటే మనిషి కపటంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు నెగిటివిటీ ఉంటుంది మనుషులో స్వార్థం ఉంటుంది మనుషులో ఈర్ష్య ఉంటుంది మనుషులో ఇవన్నీ కూడా మనిషిలో ఉండే దుర్గుణాలు అనమాట వీటిని చేంజ్ చేసుకోగలిగితే ప్యూర్గా అయిపోయినట్లయితే చిన్న పిల్లలు ఎంత ప్యూర్గా ఉంటారు అసలు ఎలా మనసులో ఎలాంటి కలుషం ఉండదు అలా కనుక మారినట్లయితే మనకి ప్రపంచంలో సమస్యలు అనేవి ఏమీ ఉండవు 
ప్రపంచ సమస్యలు లేకుండా వాటిని సాల్వ్ చేసుకోవాలంటే మనం మ్యాన్ కైండ్ని ప్యూర్గా చేసుకోవాలి అంటున్నాడు హీ ఫీల్స్ దాట్ ఇగ్నరెన్స్ ఈజ్ ద మేజర్ కాజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ మిసరీ ఇంకా ఆయన ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు ఆయన ఏం అనుకుంటున్నారు అంటే ఇగ్నరెన్స్ అజ్ఞానం అజ్ఞానంలో మనిషి ఉండిపోతున్నాడు వాటికి అలాగే బాగుంది అనమాట ఏం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు ముందు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించకుండా నేను ఈ చీకట్లోనే ఉండిపోతాను అని ఉండిపోతుంది చూడండి అది అతి పెద్ద సమస్య ప్రపంచంలో మనుషులు ఎవరైనా ఏదైనా చెబితే మనం అది నిజమా కాదు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించం ప్రయత్నించకుండా వాడు చెప్పాడు కాబట్టి కరెక్టే అయి ఉంటుంది మనిషి ఎప్పుడైతే తెలుసుకోవాలి అని కోరిక ఉంటుందో అప్పుడు వాడు జ్ఞాని అవుతాడు జ్ఞానవంతుడు అవుతాడు అంతేగాని ఎప్పుడైతే తెలుసుకోకుండా ఉంటాడో తెలుసుకోకుండా ఉండిపోవాలనుకుంటాడో అతను అజ్ఞానంలో ఉన్నట్టు అనమాట సో ఆయన ఏమంటున్నాడు వివేకానంద గారు ఇగ్నరెన్స్ ఈ అజ్ఞానంగా ఉండడం అనేది తెలుసుకోకుండా ఉండడం అనేది తెలుసుకోకుండా తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి లేకపోవడం అనేది అన్నిటికంటే పెద్ద సమస్య అసలు వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది తెలుసుకు తెలుసుకోవాలనే ఆలోచన ఉంటే మనిషి ఎదుగుతాడు మనిషి ఆలోచన ఆలోచన చేయగలుగుతాడు అలా కాకుండా ఏదో నడుస్తుంది అమ్మ నాన్న తెచ్చి పెడుతున్నారు తింటున్నాం అలా కాదు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ప్రతిదీ కూడా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే అప్పుడు సమస్యలు అనేవి ఉండవు ఎందుకంటే ఇదే పెద్ద సమస్య అజ్ఞానంగా ఉండిపోవడం మనిషి అజ్ఞానంగా ఉండిపోతాడు అది అతి పెద్ద సమస్య ప్రపంచంలో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ బి ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ స్పిరిచువల్లీ ఎన్లైటెడ్ ఎలా ఉండాలి మనిషి అంటే ఎవ్రీ వన్ షుడ్ బి ఎడ్యుకేటెడ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎడ్యుకేట్ అయ్యి ఉండాలి ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే స్కూల్కి వెళ్ళి ఏబీసీ అలా వెళ్ళి చదవడం కాదు సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోవడం కాదు ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే ఏంటంటే మైండ్లో ఉన్న ఆ జ్ఞానం జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడం నాలెడ్జ్ని పెంచుకోవడం ఎడ్యుకేటెడ్గా ఉండడం ఎడ్యుకేటెడ్గా ఉండడం మాత్రమే కాదు స్పిరిచువల్గా కూడా ఎన్లైటెడ్ అయి ఉండాలి స్పిరిచువల్గా అంటే ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఆధ్యాత్మికంగా అది ప్రపంచం ఏంటి దేని మీద రన్ అవుతుంది ప్రపంచం ఓకే మనుషులు 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 ఎలా ఉండాలి ఆధ్యాత్మికంగా కూడా అవును జ్ఞానవంతులు అవ్వాలి మనుషులు ఎలా ఉండాలి అంతే కానీ ఇగ్నరెంట్గా ఉండకూడదు అంటున్నాడు ఇగ్నరెంట్గా ఉండకూడదు అంటున్నాడు హీ యూజెస్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ద భగవద్గీత విచ్ సజెస్ట్ టు వర్క్ కంటిన్యూస్లీ ఈ సందర్భంగా ఆయన భగవద్గీతలోని కొన్ని శ్లోకాలని గుర్తు చేస్తున్నాడు భగవద్గీతలో ఏం చెప్తారంటే కంటిన్యూస్గా పంచి కన్సిస్టెంట్గా పంచి ఫలితాన్ని నువ్వు ఆశించొద్దు అంటారు నువ్వు వర్క్ చేస్తూ ఉండు నీ పని ఏంటి పని చేయడం మాత్రమే శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి భగవద్గీతను ఉపదేశ ఉపదేశిస్తాడు మహాభారత యుద్ధంలో ఆ టైం కూడా చెప్తాడు అర్జునుడు నేను యుద్ధం చేయలేను అవతల వాళ్ళు అవతల శత్రువుల అదే ఆపోజిట్ టీంలో అందరూ నా చుట్టాలే ఉన్నారు అని చెప్తే నువ్వు చేయించట్ నువ్వు చేయట్లేదు యుద్ధం నేను చేయిస్తున్నాను అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు సో మనిషి చేతులు ఏం లేదు అంతా చేసేది మొత్తం విధి విధాత మాత్రమే చేస్తాడు నీ పని ఏంటి పని చేసుకుంటూ పోవడమే ఆ టైంలో శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఒక విషయం చెప్తా అనమాట ఫలాన్ని ఆశించుకు ఫలితాన్ని ఆశించుకు నువ్వు చేయాల్సింది చేయాలి కనుమన్యే వాధికారస్తే మాఫులేషు కదాచన అంటే పని మాత్రం నువ్వు చేయి ఫలితాన్ని నా వదిలే అంటున్నాడు అంటే కానీ ఫలితాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ పని చేయొద్దు రిజల్ట్ని కోసం పని చేయొద్దు అంటాడు పని చేయి నీకు పని పని అంటే పని చేయడం మాత్రమే అది కూడా ఎలా చేయాలి కంటిన్యూగా చేయి నీ పని నువ్వు ఇంతవరకు పని చేసి ఆగిపోవాలి అలా రూల్ ఏం లేదు యూ గో విత్ యువర్ వర్క్ నువ్వు నీ పని ఏంటి నువ్వు పని చేసుకుని పోవడం నీ పని అది మాత్రమే చేయించి భగవద్గీత చెప్తుంది ఆ విషయాన్ని స్వామి వివేకానంద చెప్తున్నారు ఇక్కడ పని ఎలా చేయాలి అంటున్నా అంటే కంటిన్యూస్గా పని చేయాలి లిమిటెడ్గా కాదు అన్లిమిటెడ్గా కంటిన్యూస్గా పని చేస్తూ ఉండాలి రిజల్ట్స్ కోసం వెయిట్ చేయడం కాదు రిజల్ట్స్ రాగానే అమ్మాయి ఆ పని అయిపోయింది కాదు ఓకే రిజల్ట్స్కి నీకు సంబంధం లేదు అసలు రిజల్ట్ ఏంటని ఆలోచించి మాకు ఎప్పుడైతే రిజల్ట్ ఏంటని ఆలోచించుకుని పని చేస్తావో నువ్వు పని చేస్తూనే ఉంటావు చక్కగా 
ओके पनी तो अटैचमेंट आला पेट को अंदर से रिजल्ट अटैचमेंट नो पेट को दो जब तो ना मरता विवेकानंद एक्सप्लेन्स दैट एवरी वर्क मस्ट नेसेसरली बी ए मिक्सचर ऑफ गुड एंड इविल विवेकानंद ये तो नहीं प्रति पनी कोड़ा मंची चेडूल तो कल से उठाने मंची उठाने पनलो चेड कोड़ा उठाने बट वी आर आर्डर टू वर्क विदउट इंटरफेट का मन पे मंजी गुरी चढ़ आलोच इंटरप्ट आवक अंतरा लेकिन निरंतर पनी चेस्ट वेलडम द वर्ड संस्कार मीन इनहेटेड टेडनसी इक संस्कार पदा आये वाड़ी जी संस्कार अंटे इनहेट टेडनसी इनहेटे वारसत्व वस्तु टेडनसी अन्ना वाट एवर दशन वी डू Which is either good or bad leaves continuous impressions in our mind, and they don't die out entirely. Because you can't say, "Mir panches it pani yada." Even if it's good or bad, manje pani ko chedi pani kani only. Idi di i pani wala intente mana mind me the impression bote kundi. Water lo nila kada ko na water mo nakshina rai esi on kundi. Kaya utan te alal laga matto water mo ta. पाल मत आ चर मत आकुपे अला डिस्टर्ब अला मैं मैं मन निगड़ मैं चाहे डिस्टर्ब मैं पनी चेयर द्वारा एला पनी अंत मंच का चुड़ी मन चेस मंच उ चुड़ी सो लीव कंटिवस इंप्रेषन मन चे पनी इंप्रेस मन मैं कंटिवेश पड़ता उ कंटिव पड़ता उन्ट द क्यार The character of a person is determined by the sum total of these impressions. So, our impressions are the main character that we have. Man, such a simple problem, man, mind me the problem. After that, such a simple problem, man, me the problem. So, man, such a simple problem, man, after that, man, just one day, 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 one day. मं उ चुनाव आलोचि मन चेसे पन मन उ मन मैं आ मं इंप्रेस पड़ती मन मं आलोचि मन चे पन चुनावी पार्टी एफेक्ट मन मैं उ मन चड वाल तैयार आ क्यार्टर मन मन मशि मं उ क्यार्टर अने दिन डिपेंडे मन चे पन इंप्रेस उ मन चे प्रति पनी मन मैं इंप्रेस मन मैं इंप्रेस पड़ती आ इंप्रेस आधार पड़ मन क्यार्टर अने इफ गुड इंप्रेस प्रिवैल द क्यार्टर बिकम इफ बैड इट बिकम्स बैड सो चे पन कंटे मन मैं मं मं इंप्रेस पड़ती अब मन क्यार्टर गुड पन बैडते मैं बैड मन क्यार्टर बैड A man of character can be compared to a tortoise. Because a man's character, a tortoise to compare to, sir. Tabel to compare to, sir. I'm not. Tabel. Tabel enjoys something. The as the tortoise tucks its feet and head inside the shell, and even if you kill it and break it in pieces, it will still not come out. Tabel enjoys something. Tabel mouth will be the chuttu or a shell on to the shell and gettiga the body or the gettiga on to the chipala go on to the. अभी तला का चत बैठक तीस मूवू उ एवरना दिन अटाक दिन चंपाने का दिन पटक प्रयत्न से तन का तला चप्पल तस्कोदी दिन को चयटक रहा दिन रक्षण का वो दिल्ली एतना दिन बैठक तीय प्रयत्न दिन एना को दिन मुखल मुखल के अभी बैठक रावि बैठक रही इन देम अदे विधा इफ ए मैन कंट्रोल हिज ओन इनर फोर्स अदे विधा मनि लड़ा कोई आलोचन उबेल ये विधा चप्पल बैठक रो मनि कन आलोचन मन बंद कंट्रोल चुस्कते नथिंग कैन ड्रा दम अगेस्ट हिज वि ओके अवतल चेयर मनमेम चेयल मैं फिस्ते अवतल वालू बलवंत सर मन मन के मन अगेन्स्ट चेयलाम 
ఓకే ఫ్రెండ్స్ సినిమాకి వెళ్దాం అన్నారు నేను వెళ్ళానండి క్లాస్ ఎగ్ కొట్టి అని చెప్పావు అనుకోండి నీకు వెళ్ళాలని ఉంటే నువ్వు వెళ్తాను నువ్వు వెళ్ళొద్దు అనుకుంటే ఫ్రెండ్స్ కాదు దేవుడు చివరి చేయవు మంచి క్యారెక్టర్ అలా ఉంటుంది మంచి క్యారెక్టర్ ఏంటంటే నువ్వు వద్దు అనుకుంటే ఎంతమంది చెప్పినా చేయవు తాబెల్ లాంటిది మనసు ఓకే అలాగా కూడా నువ్వు వెళ్ళాలి అని అనుకుంటేనే వాళ్ళ మీద వెళ్ళదు వంకలు అంతే నీకు వెళ్ళాలని అంత కాబట్టి వెళ్ళావు అంతేగాని ఫ్రెండ్స్ ఫోర్స్ చేస్తే వెళ్ళిపోవడానికి నువ్వు అంత వీక్ ఏం కాదు నీ మనసు చెప్తేనే నువ్వు వింటావు అని చెప్పుకున్నావు అనమాట సో నువ్వు నువ్వు కనుక నీ మనసును కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే ఎవ్వరు నిన్ను నీతో నీకు నచ్చిన పని చేయించలేరు ఓకే లిబరేషన్ మీన్స్ ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ ద బాండేజ్ ఆఫ్ గుడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాజ్ ఫ్రమ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రమ్ ఈవెల్ సో లిబరేషన్ అంటే గుడ్ ఈ అండ్ బ్యాడ్ ఏ రెండింటికి సంబంధించి బాండేజ్ ఒక బంధం ఏర్పడుతుంది మనకి ఇది మంచిది ఇది చెడుది అని ఒక బంధం ఏర్పడిపోతుంది ఓకేనా ఆ బంధాల నుండి విముక్తి లిబరేషన్ స్వతంత్రం స్వేచ్ఛ అనమాట అది దేని నుండి స్వేచ్ఛ ఇది మంచి ఇది చెడు అనే ఆలోచనలు ఉంటాయి కదా ఆ మంచి చెడు అనే విషయాల గురించి స్వేచ్ఛ పట్టించుకోకుండా ఉండడం అది స్వేచ్ఛ రిజల్ట్ గురించి ఆలోచించకుండా ఉండడం అది స్వేచ్ఛ చేస్తున్న పని మీద మాత్రమే దృష్టి పెట్టి మిగిలిన వాటిని మర్చిపోవడం అది లిబరేషన్ అని చెప్తున్నారు వివేకానంద అసెట్స్ దట్ వి షుడ్ వర్క్ లైక్ ఎ మాస్టర్ అండ్ నాట్ లైక్ ఎ స్లేవ్ పని ఎలా చేయాలి అనేది చెప్తున్నాడు నేను ఒక స్లేవ్ లాగా చేయకూడదు పని మాస్టర్ లాగా చేయాలి అంటాడు పని ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక బానిస లాగా చేయకూడదు జనరల్గా బానిసలు ఎక్కువ పని చేస్తూ ఉంటారు యజమాని తక్కువ పని చేస్తూ ఉంటాడు వివేకానంద ఏమంటాడంటే బానిస లాగా పని చేయమాకండి యజమాని లాగా పని చేయండి అని అంటాడు ఓకే ఏం చేతాడా అంటే యజమాని తక్కువ పని చేస్తాడు బానిస ఎక్కువ ఎక్కువ పని చేస్తాడు కదా ఏంటి బానిస లాగా చేయొద్దు అంటున్నారు అంటే బానిసకి ఎంతసేపటికి పని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అసలు వచ్చి ప్రతిఫలం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఎంత సాలరీ ఇస్తారు నాకు ఎంత డబ్బులు ఇస్తారు అనేది ఆ పని చేయడం వల్ల అతనికి వచ్చిన ఫలితం ఏంటంటే సాలరీ పైగా ఆ పని అతను ఇష్టపడడు ఎలా ఉన్నా సరే సరే ముందు డబ్బులు వస్తే చాలు అని చెప్పి ఏదో అయింది అనిపిస్తుంటూ ఉంటాడు కానీ యజమాని అలా కాదు యజమాని ఆ పని ఆ పని పర్ఫెక్ట్గా ఉండడానికి ఇష్టపడతాడు పని పర్ఫెక్ట్గా ఉండడం యజమానికి కావాలి స్లేవ్కి ఎలా కాదు పని పర్ఫెక్ట్గా లేకపోయినా సరే తన సాల్ట్ తనకు వచ్చేయాలి అన్నట్టుకు ఉంటాడు అనమాట సో పని పట్ల అటాచ్మెంట్ ఉండదు చేసే వ్యక్తికి అదే యజమాని అయితే పని మీద అటాచ్మెంట్ ఉంది పని అతను ఇష్టపడతాడు అనమాట ఎప్పుడైతే పనిని ఇష్టపడి చేస్తారో అప్పుడు వర్క్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది హీ ఫీల్స్ దాట్ 99% నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మెన్ వర్క్ లైక్ స్లేవ్స్ అండ్ ద రిజల్ట్ రిజల్ట్ ఈజ్ మిస్సరీ సో వివేకానంద గారు ఏమంటారంటే ఈ ప్రపంచంలో తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది స్లేవ్ లాగా పని చేస్తుంటారు బానిస లాగా పని చేస్తుంటారు దాని దానివల్ల వచ్చే ఫలితం ఏంటంటే ఇబ్బందులు సమస్యలు ఓకే ఇట్ ఈస్ సెల్ఫిష్ వర్క్ దాన్ని స్వార్థపరమైన పని అని చెప్తారు సెల్ఫిష్ అనమాట అది అలా పనిచేస్తే అది సెల్ఫిష్ అవుతుంది ఆల్వేస్ వర్క్ విత్ ఫ్రీడమ్ మరి ఎలా చేయాలంటే ఆ ఫ్రీడమ్తో పని చేయండి స్వేచ్ఛగా పని చేయండి బానిసలను పనిచేస్తే కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి అలా చేయొద్దు ఎలా చేయొద్దు ఎక్కడ చేయొద్దు అక్కడ చేయొద్దు అని ఆర్డర్స్ పాస్ చేస్తుంటారు ఓనర్లు అలా కాకుండా ఓనర్ లాగా పనిచేస్తే ఎలా ఉంటుందంటే ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది వర్క్లో ఇన్స్పైర్డ్ బై లవ్ ప్రేమ ఉంటుంది పని మీద పని మీద ఇష్టపడి ఇష్టంతో చేస్తాను అదే బానిసలు పని పని మీద ఇష్టం చేయరు వాళ్ళకు వచ్చే సాలరీని ఆధారపడి సాలరీని ఇష్ట బేస్ చేసుకుని లేదా వాళ్ళు పని చేయడం వల్ల నాకేం నాకేమి వస్తుంది అనే ఒక రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫీలింగ్తో వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట దర్ ఈజ్ నో ట్రూ లవ్ పాసిబుల్ ఇన్ దస్ లేవ్ సో బానిసలాగా పని చేయడంలో ప్రేమ ఉండదు పని మీద ప్రేమ అనేది ఉండదు 
ఎవ్రీ యాక్ట్ ఆఫ్ లవ్ బ్రింగ్స్ హ్యాపీనెస్ ఎప్పుడైతే ప్రేమ లేకుండా పనిచేస్తామో అక్కడ హ్యాపీనెస్ ఉండదు ప్రేమతో పనిచేస్తాం అక్కడ హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది సో ఇష్టంతో పనిచేస్తే హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది ఇష్టంతో చేసిన పని అనుకోండి చిన్న పని అయినా సరే సంతోషంగా ఉంటాం ఇష్టం లేకుండా చేసే పని ఎంత పెద్దదైనా మనకి సంతోషం అనేది ఉండదు సో పనిని ఇష్టపడి చేయండి అంటున్నారు పనిని ఎవరు ఇష్టపడుతుందంటే బానిసలు ఇష్టపడరు యజమానులు ఇష్టపడుతుంటారు మాస్టర్స్ సో వర్క్ లైక్ మాస్టర్ అంటుంటారు నాట్ వర్క్ లైక్ వర్క్ లైక్ నాట్ ద సిలేబస్ real existence real knowledge and real love are permanently connected with and with one another so real love one the real knowledge to no ante asala ante gnana real existence uniki to mulu padi untundi anchu attachment comes only when we expect a return so what to attachment to do attachment eppudu untundante attachment valle em untante attachment ante dantho oka manaku oka bandham erpatchu ala erpat chesukunte chesukodam valla manam oka return tirigi manu em korukuntunnam so artham untundi manu evartanna oka relationship erpat chesukunte మనం వాళ్ళకి ఏం చేస్తాం ప్రేమిస్తాం మనం వాళ్ళని ఏం చేస్తాం రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం ఓకే తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గర అంత కోరుకుంటూ ఉంటాం మనం ఓకే సో ఒక మన కొన్ని విషయాలతో అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుంటే మనం అవతల వైపు నుండి ఏదో ఆశిస్తున్నట్టు ఆశిస్తూ ఉంటాం అలా ఆశించినప్పుడు అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాం అనమాట ఒక మనిషితో మనం అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుంటూ కొన్ని ఏమనుకుంటున్నాం అతను కూడా నన్ను ఇష్టపడాలి అతను కూడా నాకు గౌరవం ఇవ్వాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇఫ్ వర్కింగ్ లైక్ స్లేవ్స్ రిజల్ట్స్ ఇన్ సెల్ఫిష్ అటాచ్మెంట్ వర్కింగ్ యాజ్ మాస్టర్స్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ మైండ్ గివ్స్ రైస్ టు ద బ్లిస్ ఆఫ్ నాన్ అటాచ్మెంట్ సో స్లేవ్స్ పని చేయడం పని చేయడం పని చేయడం వల్ల ఎలా అయితే మనకి సెల్ఫిష్నెస్ అనేది ఒక అటాచ్మెంట్ వస్తుందో ఈ పని చేయడం వల్ల నాకు ఈ లాభం అనే ఫీలింగ్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు ఆ వర్క్ని మనం మనస్ఫూర్తిగా చేయలేము కానీ మాస్టర్ లాగా పనిచేస్తే ఓనర్ లాగా పనిచేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ పనిని మనం మనస్ఫూర్తిగా చేస్తాము ఎందుకంటే అటాచ్మెంట్ ఉండదు ఓకే వీ కెన్ వర్క్ కంటిన్యూస్లీ వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ రిటర్న్ విత్ లవ్ అండ్ లిబరేషన్ ఎలా పని చేయాలంట తిరిగి ఏమి ఫలితాన్ని ఆశించకుండా ఎలాంటి ఫలితాన్ని ఆశించకుండా మన పని మనం చేస్తూ ఉండాలి నేను ఒక వ్యక్తిగా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు సరే నేను నేను ఒక వ్యక్తి రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాను అనుకోండి మనం ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అవతల వ్యక్తి కూడా మనకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అని ఆశిస్తాం ఎప్పుడైతే అతని రెస్పెక్ట్ మనకి ఇవ్వట్లేదో మనకి ఏమనిపిస్తుంది చి నేను అతన్ని ఎంత గౌరవించిన అతను నన్ను గౌరవించట్లేదు కాబట్టి నేను కూడా అతనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వనక్కర్లేదు నేను కూడా అతన్ని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వక్కర్లేదు అనే ఫీలింగ్తో మనం మారిపోతాం అంటే తిరిగి మనం ఏదైనా కోరుకుంటూ ఉంటే ఓకే మనం చేసే పని మీద ఆ ఎఫెక్ట్ పడి పని మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా అవతల రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా నేను మాత్రం ఇస్తానే ఉంటాను అని ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది అవతల వాడు ఎలా ఉన్నా మనం చేయాల్సిన పని మనం చేస్తూ ఉంటాం సో రిజల్ట్ని రిజల్ట్తో అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోము మనం రిజల్ట్ అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది మనం చేసే పని మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది మనం చేసే పని మీద దాన్ని ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ప్రభావం పడుతుంది సో అలా అలా రిజల్ట్తో పెట్టుకోకుండా మనం మన పని మనం చేస్తూ వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నాడు భగవద్ గీత కూడా అదే చెప్తుంది అంట వివేకానంద బిలీవ్స్ దట్ మైట్ అండ్ మర్సీ ఆర్ ద టూ థింగ్స్ దట్ గైడ్ ద కాండక్ట్ ఆఫ్ మెన్ సో మనిషి యొక్క క్యారెక్టర్ని డిసైడ్ చేసేవి రెండు ఒకటి మైట్ అండ్ మర్సీ ఒకటి బలం రెండవది జాలి బలంగా కూడా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం అవతల వ్యక్తి మీద సాఫ్ట్ కాన్ కూడా సాఫ్ట్గా కూడా ఉండాలి స్ట్రాంగ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అయితే మనం ఒక ఉంటామో అంతే సాఫ్ట్నెస్ కూడా మనకి ఉండాలి ఆ రెండు రెండు ఒక కాయిన్కి రెండు రెండు వైపులు అనమాట నాణ్యానికి రెండు వైపులు ఉంటాయి కదా బొమ్మ బొరుసు లాంటి అనమాట ఓకే మనిషిలో మైట్ ఉండాలి మర్సి కూడా ఉండాలి ద ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ మైట్ ఈస్ ఇన్వైరబుల్ అండ్ యాక్ట్ ఆఫ్ సెల్ఫిష్నెస్ 
సో మైట్ ఈ మైట్ అనేది సెల్ఫిష్నెస్ కి సంబంధించిన చర్యలు మెర్సీ ఇస్ హెవెన్లీ మెర్సీ మాత్రం దైవత్వం అవతల వాడిని మీద జాలి చూపించడం అవతల వాడిని ప్రేమించడం క్షమించడం క్షమాగుణం ఇవన్నీ కూడా దైవత్వం టు బి గుడ్ వీ ఆల్ హ్యావ్ టు బి మెర్సిఫుల్ సో మనం అందరూ మెర్సిఫుల్గా ఉంటాయి అంటే మంచి అవతల వ్యక్తి మీద ప్రేమ ఉండి అవతల వ్యక్తి మీద జాలి కనుక వందించుకోవడం కనుక ఉన్నట్లయితే మనం గుడ్ పర్సన్స్ అవుతాము దెర్ ఈస్ అనదర్ వే ఇన్ విచ్ దిస్ ద ఐడియా ఆఫ్ మర్సి అండ్ సెల్ఫిష్నెస్ చారిటీ కెన్ బి పుట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్ దట్ ఈస్ బై ట్రీటింగ్ వర్క్ యాజ్ వర్షిప్ సో ఈ సెల్ఫ్లెస్గా పనిచేయడం సెల్ఫ్లెస్గా ఉండడం అనేది అందరి వల్ల కాదు అలా అని ఇంపాసిబుల్ అయితే కాదు సో ఈ సెల్ఫ్లెస్గా ఉండడం అనేది ఎప్పుడు అలవాటు అవుతుందంటే మనం పనిని ప్రేమించినప్పుడు అవుతుంది వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ పనే దైవంగా భావించి పని చేయడం పని చేసే వాళ్ళకి ఈ సెల్ఫ్నెస్ సెల్ఫిష్నెస్ నుండి బయటపడగలరు అనమాట సెల్ఫిష్నెస్ నుండి బయట బయటకు వచ్చి స్వార్థం అనే విషయాన్ని అతను వదిలేసే అవకాశం ఉంటుంది సో పనిని దైవంలాగా భావించి పనిచేయండి రిజల్ట్ ఏమి వస్తుందో మనకి అవసరం లేదు కేవలం పని మాత్రమే చేయండి అది కూడా నిరంతరంగా చేయండి మనం చేసే పనుల్లో మంచి చెడు రెండు ఉంటాయి మనం చేసే పనులే మన మైండ్ని శాసిస్తూ ఉంటాయి మంచి పనులు అయితే మంచిగాను చెడ్డ పనులు అయితే మనం చెడ్డగాను ఆలోచించే వాళ్ళం అయిపోతాం అని చెప్తున్నారు ఓకే ఇది ఫస్ట్ లెసన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ జయభారత్